বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য একটি দশক নানান সংকটে পৃথিবী বাংলাদেশের বাইরে নয় নানা রকমের সংকট বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করে আছে এরই মধ্যে মিয়ানমারের সম্প্রতি সামরিক অভ্যুত্থান হতো ঘটল মাত্র কয়েকদিন আগে এবং সেই অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে মিয়াঙ্গনের রাস্তা সহ অন্যান্য শহর এখন লাখো মানুষ রাজপথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সেনাবাহিনী বন্ধ করে দিয়েছে এবং মিয়ানমারের অনেকেই মনে করেন যে এটি আসলে কোনো পরিবর্তন নয় মিয়ানমার আগের জায়গায় ফেরত গেছে যেটি তার আসল চেহারা মিয়ানমার নিয়ে কেন আমরা আলোচনা করব সেটি একটি প্রশ্ন কারো কারো মধ্যে থাকতেই পারে মিয়ানমারদের আমাদের একেবারে নিকট প্রতিবেশী না হলো প্রতিবেশী আমাদের প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে বড় প্রতিবেশী না হলো ছোট প্রতিবেশী কিন্তু মিয়ানমার নানাভাবে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে দিকে ঠেলে দিয়ে বা তাদেরকে নিজ বাসভূম থেকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশকে এক চরম চাপের মধ্যে চরম সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে নানা রকমের চুক্তি নানা রকমের সমঝোতা নানা রকমের মধ্যস্থতার মধ্যেও এর থেকে পরিত্রাণ মিলবে এরকম আশা সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যে শোনাচ্ছেন দেশবাসীকে কিন্তু খুব একটা যে সুবিধা হবে সেটি মনে করবার কারণ নেই বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন এবং পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলল এই সেনা অভ্যুত্থান যদিও এরই মধ্যে সরকারি ভাষ্য হচ্ছে যে তারা এই সরকারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবেন এবং এখনো তারা আশাবাদী সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এই রোহিঙ্গাদের আসলেই তাদের বাসভূমি ফেরত পাঠানো সসম্মানে সম্ভব হবে কিনা নাকি আরো একাধিক ভাষাঞ্চলের মতো জায়গা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে সেই সব বিষয় নিয়ে মানুষের মধ্যে নানা রকমের সংখ্যা এবং প্রশ্ন রয়েছে এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আজকের এই তৃতীয় মাত্রায় আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার বায়বাস আছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ ইমদাদুল ইসলাম তিনি মিয়ানমারে উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে দু হাজার দুই সাল পর্যন্ত অর্থাৎ চার বছর বাংলাদেশের কনসুলেট প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমার টানে রয়েছেন মোহাম্মদ পারভেজ করিম আব্বাসি পারভেজ করিম আব্বাসি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে জি ইকোনমিক্স পড়ান স্বাগত আপনাদের দুজনকে মিস্টার ইমদাদুল ইসলাম একটা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো যে এই সেনা অভ্যুত্থানকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং এটি তো আসলে মিয়ানমারের আসল চেহারা আমরা বছরের পর বছর দশকের পর দশক ধরে দেখে আসছি দু হাজার পনেরোর পর খানিকটা আশা জাগিয়েছিল কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এই আশার সঞ্চার হয়েছিল তিনিও যে খুব একটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পেরেছেন তেমনটা মনে হয় না অনেকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর চরিত্রের সঙ্গে তার চরিত্রের কোনো পার্থক্য খুঁজে পান না অনেকে মনে করেন তাকে নোবেল দেওয়াটাই ঠিক হয়নি কারণ এমন কিছু করেননি একমাত্র গৃহবন্দী থাকা ছাড়া যে কারণে তাকে নোবেল দিতে হবে আবার এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে অনেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার এই নোবেল প্রাইজ প্রত্যাহার করে নেবার যদিও নোবেল প্রত্যাহার করবার কোনো সুযোগ নেই অনেকে আবেদন জানিয়েছেন নোবেল কমিটির কাছে সব মিলে আপনার কাছে এই বর্তমান পরিস্থিতি বা সর্বশেষ পরিস্থিতি শুনতে চাই ও ধন্যবাদ আসলে এই যে মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থান এটা মিয়ানমারের প্রেক্ষাপট যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে খুব আমাদের আশ্চর্য হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই কারণ উনিশশো এবং ছেচল্লিশ সালে আমরা একটু পিছন ফেরে যাব পান্ডুইন একটা সমঝোতা হয়েছিল যেন অংসানের নেতৃত্বে সেখানে বলা হয়েছিল যে সাতটি স্টেট এবং সাতটি ডিভিশন সাতটা স্টেট স্টেট হচ্ছে এখনও পর্যন্ত মিয়ানমারের স্বাধীনতা অর্থাৎ ব্রিটিশ দখল পূর্ব এই স্টেটগুলো তার চাষ শ শ একটা স্বাধীন সত্তা ছিল যেমন শান স্টেট রাকেন স্টেট কাইয়া স্টেট কারেন স্টেট মং মন স্টেট আর ডিভিশন ছিল সাতটা সেই ডিভিশনগুলো নিয়ে তখনকার বার্মা ছিল গঠিত তো সেখানে জেনারেল অংসানের একটা সেটা ডিক্লেয়ার্ড একটা ইয়ে ছিল যে আমরা সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ করব যুদ্ধের পরে যারা স্টেট অভিধায় অভিষে যারা স্টেট ছিল তারা ইচ্ছা করলে লুজ ফেডারেশনও থাকতে পারে অথবা তারা যদি চায় তারা স্বাধীন সত্তা নিয়ে চলে যেতে পারে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি জেনারেল নেউইন পেছনে ছিলেন অংসানের এই জিনিসটা জেনারেল নেউইন কখনো চান নেই জেনারেল নেউইনের কাছে যেটা তার ধারণা ছিল যে মিয়ানমার কখনো একত্রে থাকতে পারবে না সবাই এটা একশো পঁয়ত্রিশটা জাতিসত্তা আছে তাদের মধ্যে কোনো জাতীয় নেতৃত্ব নাই সুতরাং সেনাবাহিনী এখানে একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন তাদেরই এটা অধিকার আছে যে এখানে শাসন তাদের বা যা যা করার প্রশাসনিক সমস্ত ব্যবস্থা একত্র করে রাখার সেই সূত্রে যেন অংশান তার ক্ষমতা গ্রহণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই হি ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড তাকে হত্যা করা হলো অ্যান্ড পিছন থেকে যেন নেউইন এই কলকাঠি নেড়ে আসছেন সেই সূত্রে মিয়ানমারে আর কখনো কিন্তু রাজনৈতিক কোনো নেতৃত্ব গড়ে ওঠার কোনো সুযোগ হয়নি যদিও কিছুদিন মাত্র যেন উনু ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং শাসুয়ে ছিল রাষ্ট্রপতি 
শাশুড়ি এবং অনু দুজনকে এক সময়ে জেনারেল নেউইনকে ওরা চিঠি দিল অর্থাৎ চিঠির দাওয়ানো হয়েছে আসলে চিঠি দিল যে আমরা অপারক শাসন ব্যবস্থা চাঁদে সেনাবাহিনী প্রধানকে অনুরোধ করল তুলে নাইনটিন সিক্সটি টু তে জেনারেল নেউইন টেক ওভার করলেন এরপর থেকে মিয়ানমারে কোনো ধরনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর গঠনের কোনো সুযোগও হয় নাই সুযোগ দেওয়া হয় নাই গড়ে ওঠে নাই তো এই যে বহুধা বিভক্ত জাতিসত্ত্ব আমি আপনাকে বললাম শান স্টেট কারেন্ট স্টেট এখানে শানরা শানদের মতো শান ন্যাশনাল আর্মি আছে কারেন্টদের কাছে কারেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি আছে কাইয়াদের তাদের নিজস্ব আরাকান আরাকান আর্মি আছে মনদের নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে চীন স্টেটে চীন ন্যাশনাল আর্মি গড়ে উঠেছে এরা সব ইনসার্জেন্সি ওখানে ডেভেলপ করলো এবং আর্মি হ্যাভ অল দ্য লজিক যে এই ইনসার্জেন্সকে দমন করতে না পারলে এই জাতিসত্তা থাকবে না মিয়ানমারের জনগণ সেটা এবং তারা সেখানে শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করে এসছে ইনসিডেন্টালি ইন দা ইয়ার নাইনটিন এইটি এইট যেখানে এই আজকে যেরকম আন্দোলন চলছে এরকম একটা আন্দোলনের মুখে অংসান সুখী সেখানে দেশে আসছিলেন তার অসুস্থ মাকে দেখার জন্য তো তখন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লোকজনরা এই যে অংসান সুখীকে সামনে এনে একটা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটা বেসামরিক বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করেছিল সেটার থেকে যেন অংসান সুখীর কিন্তু উত্থান কিন্তু যেন অংসা সরি সুখী যেন সুখী কিন্তু কখনো এই যে গ্রাসরুট লেভেলে গিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে কিন্তু উঠে আসেন নাই যেন অংসানের মেয়ে হিসেবে আরোপিত কিন্তু এই যে আপনি যেটা বললেন ইউ আর ভেরি কারেক্ট ওনার যেটা ক্যারেক্টার ইয়ার মধ্যে আছে ক্যাডেন্সিয়ালের মধ্যে সেটা হচ্ছে উনিশশো ডিগ্রি হবন দিয়েছিলেন যার জন্য উনি যখন এই রোহিঙ্গা সমস্যা আসলো আমরা অবাক বিষয়ে দেখলাম রোহিঙ্গাদের এত হত দরিদ্র মানুষগুলি যখন নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত হচ্ছে এই মানুষগুলোর পক্ষ হয়ে একটা বিবৃতি দেন নাই বরং আমি দেখে আমরা দেখেছি হ্যাগে গিয়ে উনি ওনাদের পক্ষ নিয়ে আপনি আমি সিঙ্গাপুরে ওনার একটা সেমিনার একটা বক্তব্য শোনার আমার সুযোগ হয় সেখানে উনি বলল সান অফ মাই ফাদার্স ওনার বাবা সন্তান সেনাবাহিনী যেটা করেছে উনি তার বিপক্ষে যেতে পারেন না উনি মানবতার পক্ষ নিতে পারলেন না উনি মানবতার বিপক্ষে যেতে পারলেন এখানে ডেসমন টুটু একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যারা নোবেল লরিয়ার তাদের পক্ষ হয়ে তাকে স্পষ্ট করে বলেছিল যে আপনার নিরবতার অর্থ হচ্ছে ইউ আর টেকিং সাইড উইথ দাও অপ্রেসার আপনি চুপ করে আছেন তার মানে অপ্রেসারদের পক্ষ নিয়েছেন হুইচ আনওয়ারেন্টেড ফ্রম এ ল নোবেল পিস লরিয়ার এই যে শান্তির জন্য নোবেল পেয়ে এই যে মানুষের আছে দুঃখ যাতনা বেদনা এখন আপনি বলছেন আপনার যে প্রেক্ষাপটটা একটা বৃহৎ একটা সেনাবাহিনী এখানে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসার পেছনে অংসান সুখীকে এখন সরিয়ে দেওয়ার পেছনে অংসান সুখী এই যখন প্রথমবার ক্ষমতায় আসছে সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে চলে এটা ঠিক আছে ওকে লেট হার প্লে হার গেম তারা পিছন থেকে কলকাটি নেড়েছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্য গণতন্ত্রের নেত্রী হয়েও অংসান সুখী এমন একটা ক্ষমতার জন্য ওখানে কম্প্রোমাইজ করেছিল দুই হাজার যে সংবিধান সেখানে সবগুলো অগণতান্ত্রিক ধারাগুলি ছিল সে অ্যাকসেপ্টেড অল সেটার মধ্যেই উনি নির্বাচনে গিয়েছেন সেখানেই বলা হয়েছিল উনি কখনো রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না যেহেতু বিদেশি বিয়ে করেছেন সেটার মধ্যেই বলা হয়েছিল ওয়ান ফোর্থ উইল বি রিজার্ভ ফর দ্য মিলিটারি দোজ উইল বি নট বি আনইলেক্টেড সরি ইলেকটেড আরেকটা বলা হয়েছিল তিনজন প্রধান ক্যাবিনেট মিনিস্টার সরাসরি সেনা প্রধান দিবেন নিযুক্তি তার মধ্যে বলা আছে যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল যেটা গড়ে তুলেছে সেটার মধ্যে গরিষ্ঠ সংখ্যকরা থাকবে সেনা প্রধান থাকবে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট হুইচ ইজ এ মিলিটারি অফিসার তারপর থাকবে তারা এই তিনজন মন্ত্রী তারা তিনজনে সার্ভিং জেনারেল তারা থাকবে এই সবগুলো উনি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন এই জিনিসগুলো অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে উনি ক্ষমতার জন্য লোলুপ ছিলেন ক্ষমতা নেওয়ার জন্য এবং সেটা শেষ পর্যন্ত বলেন যে এটা অ্যাকসেপ্ট করা ছাড়া তার কোনো উপায় না উপায় ছিল যদি উনি আরো যদি বলতেন যে আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করবো না সেখান থেকে যদি জনরোষ এই যে সামরিক তন্ত্রের বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদী হতেন সামরিক বাহিনী একটা মেসেজ পেত সামরিক বাহিনী তখন অংশ সুখী অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে এবং তারা দেখলো এইবার যখন ইলেকশন উনি আসলেন তখন দেখা গেল কি উনি বলা একটা প্রস্তাব দিলেন তাদেরকে যেটার জন্য মূল কারণ এবার তাকে আউস্ট হওয়ার আমার দৃষ্টিতে সেটা হচ্ছে উনি ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট প্রতি বছর ইলেকশানে বলছে একটা পার্লামেন্ট ইলেকশানে ফাইভ পার্সেন্ট করে ওখান থেকে রিডিউস করা হবে অ্যান্ড অ্যাট দ্য ইন দিস প্রসেস অ্যাট ওয়ান স্টেজ দিস টোটাল টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট উইল বি ইলাভড উইল বি বয়ড শেষ থাকবে না আর্মি দেখলো অংসান সুখি এগুলি করে যে আমাদের বিরুদ্ধে তো অবস্থান নিচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস তারা দেখেছে যেটা তারা তাদের জন্য সেটা শঙ্কার বিষয় সেটা হচ্ছে বেসামরিক একটা নেতৃত্ব এই সমাজের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য বসে যাচ্ছে সামরিক বাহিনীর উপরে তারা চিফ মিনিস্টারগুলি সৃষ্টি করেছে প্রত্যেক রাজ্য রাজ্যে এই চিফ মিনিস্টারগুলো একটা সামরিক বেসামরিক কর্তৃত্ব সেখানে রিজন কমান্ড যারা আছে তাদের উপরে স্থাপন করতে যাচ্ছে স্টাবলিশ করতে যাচ্ছ
তারা যখন দেখেছে যে বেসামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে অং সান সুকির একটা ইমেজ গণ বহির্বিশ্বে আবার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে এবং সেনাবাহিনীর যে অংশ সেটার উপরে আঘাত হানতে যাচ্ছে তারা সেখানে আর কোনো ছাড় তাকে দেয় নাই এই ছাড় না দিয়েই এই অভ্যুদ্ধারণ সংগঠিত হয়েছে ভূরাজনীতিতে অনেকদিন ধরে নানা রকমের পরিবর্তন নানা রকমের সমীকরণ মেরুকরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এমনকি এই প্যান্ডেমিকের সময়ে সেটি আরও বেশ জোরালো এবং ক্রিয়াশীল আমরা দেখতে পেলাম সেই বিবেচনা থেকে এবং আমাদের এই অঞ্চলের রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে ভূরাজনীতির এই মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থান কি তাৎপর্য গ্রহণ করে এটা দুই অর্থে এটাকে ধন্যবাদ জিলুর ভাই আমি ইমাদ ভাইয়ের কথা শুনছিল খুব কম্প্রিহেন্সিভ উনি অ্যানালাইজ করেছেন হি ইজ এন এক্সপার্ট ইন দিস সাবজেক্ট সো নো ডাউট আমার যেটা আমি বলতে হবে যেখানে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি পোস্ট প্যান্ডেমিকের সময় এটা হচ্ছে আমি বুলেট পয়েন্টে যদি চারটে জিনিস বলি যে সে আপনার ট্র্যাক রাখতে ইজি হবে এক এটা বাইডেন প্রেসিডেন্সির জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান লেট আস নট we in on two minds about this can the biden presidency she bolo chilo je america abar america is back she bolo kena she eta foreign minister she eta bolo chilo state department e ebong ora chilo democracy promote korbe ebong aste aste in fact apni dekhen simultaneously aste aste eta hoye gelo to eta hocche je ekhon this is also a test of america's powers and soft powers chilo mm-hmm. hocche je america কিভাবে আবার গণতান্ত্রিক সরকারটা আনার জন্য মিয়ানমারের ওখানে মিলিটারি হুন্টার উপরে চাপটা প্রয়োগ করবে এটা এবং এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা প্রথমে হচ্ছে টেস্ট কেস এবং এটার জন্য হচ্ছে সব অধীর আগ্রহ সবাই দেখে যাচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে মিয়ানমারের যে আর্মি যেটা আছে এ এবার সবাই জানে যে এটা হচ্ছে যে ওনার কথাতে আসে যে ওরা হচ্ছে মিয়ানমারের জনসমাজে ওদের হচ্ছে প্রবল প্রতিপত্তি আছে ঐতিহাসিকভাবে এবং এটা হচ্ছে বামার সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা ওরা নিজেদের উপরে দায়িত্বটা চাপিয়ে নিয়েছে আগে কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কারেন্টা চীন এরা কিন্তু ছিল আর্মিতে আপনি জানেন কিন্তু পরের দিকে শেষের দিকে কিন্তু এটা যখন নেওয়াই না আসলে তখন হচ্ছে ওদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু এখন সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে এই মিয়ানমারের যে আর্মি যেটা ইট ইস অ্যান্ড আমি সব জায়গায় বলে কি স্টেট উইথ এন আর্মি মিয়ানমার কিন্তু বলা যায় অনেকটা ইস এন আর্মি উইথ স্টেট আমি এটা ঘুরিয়ে বলছি এটাকে কেন ওখানে মিয়ানমারের আর্মি শুধু আর্মি নয় কেন আর্মি হচ্ছে ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রভাব আছে ব্যাপক সামাজিক প্রভাব আছে আপনি নিশ্চয়ই জানবেন ইমদাদ ভাই যদি দেখা যাচ্ছে মিয়ানমার ইকোনমিক হোল্ডিং লিমিটেড আছে যেটা হচ্ছে দ্য আম্ব্রেলা অর্গানাইজেশন এটার উপরে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট হতে সব জায়গা আছে এবং সকল জেনারেল জেনারেল অফিসার অফিসার ছেলে ছেলে মেয়েরা ওয়াইফরা এখানে আছে এখানে গণতন্ত্র চাই এখানে করবে এবং এখানে যে এখানে আপনার এখানে এখানে নতুন যে সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্থনি ব্লিংকেন খুব মানে শক্ত হস্তে বলেছেন আসিয়ানো এটা এখানে বলা গেছে ভারতও বলেছে যে গণতন্ত্রের ব্যাপারে তারা চায় কিন্তু আবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে মিয়ানমারের আর্মির সাথে কিন্তু সম্পর্ক ভালো রাখতে চাই অনেকে ভালোকে রাখতে চাই থাইল্যান্ড পার্শ্ববর্তী এখানে বর্ডারের জন্য ওদের কেন ওদের কিছু এখানে বর্ডার প্রবলেম আছে দুই ইন্ডিয়া দোকলামে যখন এটা বোধ একটা আগের একটা প্রোগ্রামে বলছে দোকলামে যখন ইন্ডিয়া চায়না হচ্ছে আইবল টু আইবল তখন কিন্তু হচ্ছে মিনং লাইনকে কিন্তু হচ্ছে ভারতে কিন্তু হচ্ছে একেবারে রাজকীয় রিসেপশন দিয়ে ওনাকে বোধগায়াতে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এই আগের বছর অক্টোবরে ফরেন মিনিস্টার এখানে এবং ইন্ডিয়া আর্মি চিফ কিন্তু ওর সাথে দেখা করেছে রুটিন ভিজিটি কিন্তু ওরা কিন্তু জানে যে দেয়ার ইজ এন নিড টু কালটিভেট দ্য আর্মি চিফ আবার এদিকে আছে চায়নার সাথে তো লং টার্ম মধ্যে একটা এটাও কিন্তু ঠিক আছে বাংলাদেশের সঙ্গে খারাপ কি বাংলাদেশ তো চাল আমদানি এখনো করছে আশ্চর্য <laughs> 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 যে আমরা যখন আইসোলেশন আছি এই যে উনিশশো বাষট্টি থেকে দু হাজার এগারো আমরা কিন্তু চায়নার প্রভাবের মধ্যে আমরা বেশি পড়ে যাচ্ছি তো 
তো একদিকে আমরা একটু সূচির কাছে আমরা ক্ষমতা কিছুটা ছেড়ে দিই প্রতীকী ক্ষমতা ছেড়ে দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের বিশ্বায়নের সাথে আমরা সম্পৃক্ত হতে পারবো আমরা বিদেশি বিনিয়োগ আনতে পারবো এবং এর জন্য দেখবে যে জাপান সাউথ কোরিয়া তাই জাপান সাউথ কোরিয়া তাইওয়ান থাইল্যান্ড এখানে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে ইনফ্যাক্ট মিয়ানমারের সবচেয়ে বড় মানে বিনিয়োগকারী হচ্ছে সিঙ্গাপুর দ্যাটস দ্য বিগেস্ট ওয়ান তারপর জাপান এখন বিশাল করে বিনিয়োগ করছে সো ওরা চাইছে যে জাপানের সাথে একটু ব্যালেন্স আউট করতে মানে চায়নার প্রভাবটা থেকে একটু ব্যালেন্স আউট করতে তার জন্য আর্মস ডাইভার্সিফিকেশনও করছে শুধু চায়নার থেকে নিচ্ছে না ইসরায়েল থেকে নিচ্ছে পাকিস্তান থেকে নিচ্ছে ভারত থেকে নিচ্ছে ওরা কিন্তু ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে এবং চায়না যেটা করেছে শি জিনপিং এবং এখানে কিন্তু আমরা এখানে সব কিছু আমরা সাদা কালোতে চিন্তা করি ওরাও কিন্তু চিন্তা করেছে যে যত মিয়ানমারের জন মানে জনসমাজের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা আছে তার জন্য ওরা কিন্তু এন এল ডি ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি এখানে সূচির সাথে কিন্তু সম্পর্ক ভালো স্থাপন করেছিল ওরা কিন্তু দুইটাই প্যারালাল ট্র্যাক করেছিল এবং চায়না কিন্তু এখানে কিছুদিন আগে কিন্তু চাইনিজ ফরেন মিনিস্টার যিনি ইয়াং ইমি ই উনি এসে কিন্তু ওদের সাথে কিন্তু সম্পর্ক করেছিল তখনও কিন্তু বার্মার আর্মি মিয়ানমারের আর্মি কিন্তু ওনার কাছে কমপ্লেন করেছে যে ইলেকশনে কিন্তু আমাদের এখানে ফ্রড হয়েছে ইত্যাদি হয়েছে এখানে আমাদের কিন্তু ইন্টারেস্ট রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে না এবং অনেক সময় দেখা গেছে যে মিয়ানমারে যেখানে আপনি বলেন যে সুশীল সমাজ বলেন বা মিয়ানমারের আর্মি বলেন অনেক ব্যাপারে কিন্তু এক একটা যেমন হচ্ছে কিছু কিছু মিটসন ড্যাম এটা তিন পয়েন্ট ছয় বিলিয়ন ডলারের একটা ড্যাম ছিল দু হাজার এগারো সালে ওটা ক্যান্সেল করে দিল এখান থেকে পাওয়ার জেনারেট করে ইউনানে নিয়ে যাওয়া হবে ইরাওয়াদি নদীর উপর বলছে এটা না এটা চলবে না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা এই ব্যাপারে ওদের একটা একটা আছে বিপদটা হচ্ছে কি আমি আপনাকে বিপদটা এখানে বলে দিই আসিয়ান দেশগুলো কিন্তু চাইছে না যে ওরা কিন্তু এদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ হোক কেন প্রত্যেকে কিন্তু নিজস্ব সমস্যা আছে কিন্তু আবার আসিয়ান দেশগুলো এটাও জানে যে এই নতুন যে এখানে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটি যে নামেই বলেন ওটা যেটা সাকসেসের স্ট্র্যাটেজি চাইনাকে কাউন্টার করার জন্য কিন্তু অনেকগুলো দেশের সাথে ওদের সম্পৃক্ত চায় সো এখন বেশিরভাগ দেশই হচ্ছে কিন্তু ওরা কিন্তু এখন আমেরিকার স্ট্র্যাটেজিকের সাথে ওরা থাকতে চায় আবার আমেরিকার স্যাংশনস যাতে ইনফোর্স না করে এটাও একটা ব্যাপার আছে এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমি আপনাকে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট বলি ওয়াইজ ইট কমপ্লিকেটেড এখনকার যে ফরেন পলিসি টিম আছে অ্যান্থনি ব্লিঙ্কিন বলেন ফরেন সেক্রেটারি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জ্যাক সালভেন তারপর এন এস এ যে চায়নার উপর হ্যান্ডেল করে কার্ড ক্যাম্পেল এনারা কিন্তু আপনার ওবামা আমল থেকে আছে ও ওবামা আমলে কিন্তু আপনি জানবেন যে হচ্ছে হিলারি ক্লিনটন আসছিলেন প্রেসিডেন্ট ব্যারাক ওবামা দুবার আসছিলেন ওনারা কিন্তু ওনাদের মনে চোখের মানুষ পটে কিন্তু ওরা জানে যে সূচি হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য আপসীন তো ওদের একটা সূচির প্রতি একটা একটা সফট কর্নার আছে এটা সফট করার আছে আমার ভয়টা হচ্ছে যে এই যে আন্তর্জাতিক মহলে যে এই মিয়ানমারে একটা কু হলো এখানে সূচি যে এখানে চলে আসবে এর মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন জিনিসটা না দেবে চাই प्रेसिडेंट हम এবং সেভাবেই তিনি তার মতো করে সবকিছু খোঁজাবার চেষ্টা করবেন আপনার কি ধারণা আসলে এই তারা এক বছরের জন্য অলরেডি ইমার্জেন্সি দেয় ডিক্লেয়ার তারা সেটা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে এই জরুরি অবস্থার মধ্যে তারা অলরেডি একটা ক্যাবিনেট ডিক্লেয়ারও করে ফেলেছে এর ভিতরে তো সেখানে তারা যেটা করবে আমার যেটা প্রেডিকশন সেটা হচ্ছে তারা একটা রিজিয়ন কমান্ড কাউন্সিল সরি তাদের একটা সুপ্রিম কমান্ড কাউন্সিল করে তুলবেন অতীতের মতো বিকজ এই জেনারেল মেয়ং হচ্ছেন জেনারেল তাঁশুয়ের বাপ শিষ্য জেনারেল তাঁশুই আবার বাপ শিষ্য যেন উইনের এরা কিন্তু এই পথে এটাকে শাসন করেছে এক একটা রিজিয়নকে তারা বারোটা রিজিয়নকে ভাগ পুরো মিয়ানমারকে ভাগ করে নেয় পুরো বারোটা রিজিয়নে বারো জন রিজিয়ন কমান্ডার তারা অ্যাপয়েন্ট করে দে আর দ্য সুপ্রিম অথরিটি ইন দ্যাট এরিয়া সুপ্রিম অথরিটি তার উপর এখানে কারো কিছু বলার নাই তারাই শাসন করতো তারা সব কিছু অ্যান্ড এই প্রত্যেকটা সুপ্রিম যেটা ইজ রিজিয়ন কমান্ড কমান্ডার দে দে আর পজিশন অ্যাবাভ দ্য ক্যাবিনেট মিনিস্টার जनसंख्यानुपाते सेंाबिन संख्या घर थे पारा सें बाहन सदस्य आज एंड दे उल नोईंग हूज डुईंग हाट এবং তারা যখন সেই প্রেশারটা যখন আলটিমেটলি যখন আসবে রিজিয়নাল কমান্ড থেকে আসবে যেমন আমাদের এগেনস্ট আছে ওয়েস্টার্ন কমান্ড কমান্ড 
ওয়েস্টার্ন কমান্ড কমান্ডার হিজ হোয়াট নট উনি যখন একবার চোখ তুলে দেখবেন যে এখানে কার কি আছে কি আন্দোলন কার কি করার আছে স্তব্ধ হয়ে যাবে রেঙ্গুন হয়তো কিছুদিন বলাটাইল থাকবে এইটি এইটও রেঙ্গুন বলাটাইল ছিল তো বলাটাইল যখন হয়েছে তার আগে স্টেজে গিয়ে এত সিভিয়ার অ্যাকশন তারা নিয়েছে বিশ্ব কিছুই করে নেয় তখন স্তব্ধ আমি যতটুকু জানি যেসব ছেলে রাস্তায় নামছে তাদেরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সেই কাবার ব্যানের ভিতর ঢুকিয়েছে সেই কাবার ব্যান নিয়ে ওপেন স্কাইতে রেখে দিয়েছে রোদের ভিতরে পরে যখন ওইগুলি খুলছে সবগুলো ওখানে ক্র্যাম্ড হয়ে আছে সব পৃথিবী কিচ্ছু করে নেই যতই পশ্চিমা বিশ্বের এই গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলি এই যে আমার কাছে এটা উপহাস মনে হয় এই যে এখনো তাদের উস্কানি দিচ্ছে এটা করো সেটা করো বাট কাজের কাজ যেমন আমি আমার কাছে এটা কেন আরো বেশি উপহাস মনে হয় পরিহাস যুক্ত এই যে করা করা বিবৃতি দেওয়া তার মধ্যে করা বিবৃতি দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে এই যে রোহিঙ্গারা কি কম সাফারার কোনো কারণ ছাড়া কারো ইনভেস্টিগেশন ছাড়া কোনো কারণ নাই কিচ্ছু নাই পশ্চিমা বিশ্ব খালি শুধু দেখে আছে ওয়াক বিষয়ে এটা যদি আজকে আমেরিকার একটা স্টেটে এই ঘটনা ঘটতো পুরো তোল পার হয়ে যেত পৃথিবী ইউরোপের একটা জায়গায় যদি হতো এটা তোল পার হয়ে যেত তৃতীয় বিশ্বের দেশ এবং বিশেষ করে এই লোকগুলির আপনি আপনার এই সেনাবাহিনীর আমি যে কথার বলবো বরং আমি বলবো এই সংকটের মধ্যে এখানে একটা সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জন্য কারণ আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমি বলতে পারি আমাদের এখানে যখন অপারেশন নাফ চলছে আমি ওয়েস্টার্ন কমান্ড কমান্ডারের কাছে সরাসরি আমি গিয়েছি যে এটা কি হচ্ছে আমি সিনিয়র জেনারেলের কাছে সরাসরি গিয়েছি দেখেন দুটা দেশ আমাদের মধ্যে দুটাই মানে আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশ আমাদের অর্থনীতি এরকম দুর্বল এখানে যদি আমরা যুদ্ধ শুরু করে দিই এই যুদ্ধ তো আমাদের দুই ছেলে দেশকে ধ্বংস করবে মানুষ হাততালে দিবে হাসবে এটা কি কেমনি সম্ভব আপনারা কি করে সম্ভব মনে করতেছেন এটা সিনিয়র জেনারেল বস অভাব বিশ্বে উনি বসে আছেন আমি ছোট ছোট কতগুলি জিনিস নিয়ে যুদ্ধ লাগতে যাচ্ছে হি রিজলভ ইট উইদিন ওভার নাইট হি রিজলভ ইট ওভার নাইট এখনো যেটা হচ্ছে আমি যেটুক শুনেছি এর ভিতরে ওয়েস্টার্ন কমান্ড কমান্ডার হি ভিজিট অ্যাট রোহিঙ্গা শিবিরগুলো আসছে যেখানে সিটুয়ের উপকণ্ঠে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প আছে যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প দুই হাজার থেকে আপনি দেখেন আমরা কোন যুক্তি আজকে গণতন্ত্রের দাবিতে অংশান সুখীর জন্য আমেরিকা মায়া কান্না করবে ইউরোপ মায়া কান্না করবে এই অংশান সুখী কি এই দুই হাজার বারো থেকে দুই থেকে আড়াই লক্ষ লোক এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আসে আজ পর্যন্ত ডিড শি এভার ভিজিটেড এই মানুষগুলো একবার বিবৃতি দিয়েছেন এই মানুষগুলো শিক্ষা কোথায় এই মানুষগুলো লেখাপড়া কোথায় এই মানুষগুলো চলাচলের স্বাধীনতা কোথায় এই মানুষগুলো চিকিৎসা কোথায় এই মানুষগুলো অন্নবস্ত্র কোথায় এই মানুষগুলো বাড়িঘর কোথায় এই মানবতা উনি লিখছেন ওনার বই ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার ফিয়ারের মধ্যে দুই লক্ষ মানুষকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে রেখেছে কাটা তারের বেড়ার ভিতরে যেটার উপর আজম ইব্রাহিমের বই হিডেন জেনোসাইট ইনসাইট মিয়ানমার রোহিঙ্গাস হিডেন জেনোসাইট লিখেছেন উনি সেটা তো কোনো উত্তর দেন নাই কই তাহলে আজকে পশ্চিমাদের সুরে সুর মিলিয়ে আমরা আমাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার এখানে কোনো কারণ নাই যে অংশান সুখে মুক্ত করেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্র ছিল অংশান সুখীর কাছে উনি তো সেনাবাহিনী যেটা করেছেন তার মধ্যে তালি বাজিয়েছেন তালি দিয়েছেন শুধুমাত্র যে সান অফ মাই ফাদার সান অফ মাই ফাদার দুষ্ট হলে তাকেও তো বলতে যায় এটা ইট ইজ নট কারেক্ট মাই ফাদার হ্যাভ নট টট ইউ দিস টু ডু টু দ্য পিপল মানুষের জন্য করা এটা মানুষের কেন অমঙ্গল করো মানুষের জন্য কষ্ট মানুষের জন্য অনাচার সৃষ্টি করা তো সেখানে আমি যেটুক শুনি আশার বাণী হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কমান্ড কমান্ডার সেখানে গিয়েছেন উনি তাদের আশ্বস্ত করেছেন এবং এক স্টেজে এটুকু বলে ফেলেছেন যেটা যে আমরা এটা সেনাবাহিনীর এখানে দায়বদ্ধতা কম এটা আমাদেরকে দিয়ে উনি অংশান সুখীই করিয়েছে তারা ব্লেম করছে তারা অ্যাপোর্সন ব্লেম দে ওয়ান্ট টু গিভ সুতরাং এখানে যদি আমরা কূটনৈতিকভাবে এটা কৌশলে আমাদের জিনিসগুলো আমরা আদায় করে নিতে পারি আমাদের কৌশল কি আমাদের এখানে চাওয়া কি আমাদের স্বার্থ কি আমাদের দেশের স্বার্থ অর্থাৎ এই রোহিঙ্গারা আমাদের এখানে আছে আমাদের প্রশাসন আমাদের কূটনীতি আমাদের কি বলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সবই ব্যতিব্যস্ত ওখানে নিয়ে আমরা যে আমাদের ন্যাশনাল ইস্যুগুলিতে কনসেনট্রেট করব সেটা থেকে উই আর ডিস্টার্ব নাও আমরা পৃথিবীতে আমাদের কূটনৈতিক মিশনগুলি আছে চালাচালির মধ্যে আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে আমাদের অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ না করুন এই রোহিঙ্গারা যখন এখানে থাকবে বছরের পর বছর আমি কফিয়ান কমিশনের একটা লাস্ট ওয়ানটা আবার রিপিট করতে চাই উনি স্পষ্ট করে বলেছেন ইফ ইট ইজ নট অ্যাড্রেস দ্য রোহিঙ্গা পিপল অব দ্য নর্দার্ন রাখাইন ইট ইজ গয়িং টু বি এ ফার্টাইল ল্যান্ড ফর দ্য মিলিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট এখন এখানে আমেরিকান এবং চায়না এবং ইন্ডিয়া তিনটা দেশের কিন্তু বৃহৎ স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট রয়ে গ
ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট একই সাথে ভারতে রয়ে গেছে তার সেভেন সিস্টারের নিরাপত্তা বিষয়ক আবার চায়নার রয়ে গেছে সবচেয়ে তার সেন্সিটিভ যেটা বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভ সেটা মিয়ানমারকে ভিত্তি করে তার সমস্ত পরিকল্পনা কারণ মিয়ানমারের আপনি এই যে কুনমিং ভাই বলতেছিলেন কুনমিং থেকে হয়ে আপনি তেল লাইন গ্যাস লাইন চলে আসে চকপিওতে চকপিওতে তারা যেহেতু মালাক্ষাতে তারা দে আর ডিস্টার্ব বাই ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা সাউথ চায়না সিতে সেখান থেকে তারা চাচ্ছে দে ওয়ান্ট টু হ্যাভ অ্যান ইজি অ্যাক্সেস ওভার দ্য বে অফ বেঙ্গল টু দ্য ইন্ডিয়ান ওশন অ্যান্ড দে গট ইট থ্রু দ্য চকপিও চকপিও থেকে সেটা পেয়েছে তারা তাদের গ্যাস লাইন পেয়েছে তাদের ফোর্থ এনার্জি সাপ্লাই লাইন হচ্ছে এই চকপিও টু আপনার কুনমিং পর্যন্ত যেটা দে ওয়ান্ট টু অ্যাভয়েড দিস হ্যাসেল অফ মালাক্কা আপনি সেটা তারা যেতে চাচ্ছে না এখন তাদের আইস অন আফ্রিকা অ্যান্ড অ্যারাবিয়ান প্যানেন্সুলা অ্যারাবিয়ান প্যানেন্সুলা তারা তেল এবং গ্যাস তাদের এই লাইন দিয়ে তারা নিরাপ নির্বিঘ্নে নিরাপদে নিয়ে আসতে পারবে এবং সেখানে তারা আর একটা জিনিস যেটা গড়ে তুলছে সেটা হচ্ছে তাদের ইকোনমিক জোন সেই ইকোনমিক জোন তাদের একটা বিরাট ইন্টারেস্ট এখানে রয়ে যাচ্ছে আইং টু দ্য আফ্রিকা ওইখান থেকে যারা যেন কস্ট মিনিমাইজ করা যায় তাদের উৎপাদনের সেটাকে তারা করে এই আরাকানে তারা করে সেটা নিয়ে যাবে এই যে স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্টগুলো রয়ে গেছে এখানে যে কোনো এক পক্ষ আর এক পক্ষের বিরুদ্ধে যদি রোহিঙ্গাদের ইউজ করতে যায় So it is going to be a volcanic eruption then. তখন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সমূহ বিপদের সৃষ্টি হবে বলে আমার এখনই মনে হয় এটার জন্য আমরা এই রোহিঙ্গা বিষয়টা হয়তো আপনি আরও পরে আলোচনা আনতে পারেন কিভাবে এটার রিজলভ করা যেতে পারে অনুমোদন দিয়েছে ভারত রাশিয়া জাপান বা আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো তাদের এক ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন যে জায়গায় আছে সেখানে পশ্চিম বিশ্বের পক্ষে হচ্ছে কি দু হাজার আটে মিয়ানমার কিন্তু এখন এটা না আমি আপনাকে এখানে আবার এটা বলছি কেননা এখন একটু বিশ্বায়নের হাওয়া কিন্তু লেগেছে ভাই যেমন বললেন এখানে আপনি যদি ইয়াঙ্গুনে বা মান্ডালায় বা এইসব জায়গায় যেখানে যান এখানে কিন্তু এখন আস্তে আস্তে বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে ওরা হচ্ছে বিশ্বায়নের এখানে এখানে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যে ওদের এবং ওদের স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং যেটা আছে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করছে ওরাও কিন্তু এখন বেটার জিনিস কিন্তু ওরা আশা করে আমি আপনাকে আমি বলছি যে মানসিকতা কিভাবে পরিবর্তন করে এবং এইবার মিয়ানমারের আর্মির ডমিনেশনটা আপনি কিন্তু দেখেন এইবার কিন্তু এখনো গোসরো অ্যাপ্রোচে ওরা যাচ্ছে কিন্তু অনেকগুলো শহরে কিন্তু এখানে কিন্তু বেশ বড় করে জনসমাবেশ হয়েছে এখন কিছু জায়গায় জল কামান দিয়ে ওয়াটার ক্যানান দিয়ে ওদেরকে ডিসপার্স করা হচ্ছে শোনা যাচ্ছে যে কাল পরশুর মধ্যে হয়তো বা ওরা আর্মি একটু হার্ড লাইনে যাবে আর্মি এখানে পুলিশ দিয়ে হচ্ছে না তো আর্মি এখানে আস্তে আস্তে নিয়ে আসে কিন্তু অনেকগুলো শহরে কিন্তু হচ্ছে মিয়ানমারের আর্মির সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে যে এখন সুচি কিন্তু এখন মিয়ানমারের আপমোর জনগণ কিন্তু রোহিঙ্গা বাদে কেন রোহিঙ্গাদের আমি রোহিঙ্গাদের বাদ দিয়ে বলছি কিন্তু বামার জনসংখ্যার মধ্যে কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে গেছে এই জনপ্রিয়তাটা কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব কিন্তু কাজে লাগাবে এবং দুই নম্বর হচ্ছে যে এখন কিন্তু যেহেতু আপনার যেহেতু এখন ফরেন ইনভেস্টমেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট জিও পলিটিক্যাল অ্যান্ড জিও ইকোনমিক ইন্টারেস্ট এখন কনভার্জ হয়ে গেছে আপনার কিন্তু জ্যাপান কিন্তু যতই বলেন ও কিন্তু হচ্ছে ইউএস স্কোয়াডের মধ্যে একটা মেম্বার সে কিন্তু বেশি দূর কিন্তু সে এখানে যেতে পারবে না আমেরিকার অনুমোদন ছাড়া আমেরিকা স্যাংশনস দেয় না কি না এটা হচ্ছে পরের কথা কেন আমেরিকা একটা চিন্তা হচ্ছে যে স্যাংশনস যদি দিই তাহলে ওরা আরও বেশি চায়নার এখানে ক্যাম্পে চলে যাবে এবং চায়নার মধ্যে হচ্ছে যে ওরাও চাইবে যে কিছুটা একটা ওদের উপর একটা চাপ দেওয়ার জন্য কেননা হচ্ছে যাতে হচ্ছে পশ্চিমা এখানে ইন্টারভেনশন না হয় কেন তাহলে ওরা চাইছে না যে ওরা এখানে ঢুকে যাক এটা তাদের একক নিয়ন্ত্রণ এটা একক মানে নিয়ন্ত্রণ না হলে অ্যাটলিস্ট ওদের কিছুটা কিছুটা ওদের ওদের কন্ট্রোলে থাকুক এই যে আমার এইবার আমার যেটা এখানে দিস ইজ এ নিড ফর হচ্ছে আমি এখানে বলছি ভাই যেটা বললেন যে ঠিক আছে আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক মিনসে আমাদের করতে হবে বাইল্যাটারালি যদি চেষ্টা করা যায় খুবই ভালো মাল্টিল্যাটারালি এনগেজ করতে হবে কিন্তু আমাদের কিন্তু আমাদের উই অলসো নিড টু বি অ্যালার্ট আমি বলছি এখানে অ্যালার্ম ক্রিয়েট করার জন্য কিন্তু অনেক সময় হয় কি এইবার কিন্তু আমার মনে হয় না যে ওরা যে এখানে যে সূচির প্রতি যেখানে আছে এনএলডি তো আপনার যেভাবেই বলেন দশ বারো বছর তো ক্ষমতায় ছিল ওদের একটা গ্রাস রুট সাপোর্ট চলে আসে এবং ওরা জানে যে এখন কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ট্রাম্পের আমল হলে অতটা পেত না এখন পশ্চিমা বিশ্ব থেকে কিছুটা হচ্ছে এটা সহানুভূতি পাবে ডিরেক্টলি না হলে ইনডিরেক্টলি পাবে এখন এখান থেকে যেটা হচ্ছে ওরা যদি পুরোপুরি যদি এটাকে দমন না করতে পারে দমনটা না করতে পারে তখন ওরা অ্যাটেনশ
এটা হচ্ছে আমাদের একটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় আমরা বলছি যে ওরা করবে না আমরা আশা করি ওরা রোহিঙ্গা ওরাও চাইবে যদি রোহিঙ্গা ইস্যুটা নিয়ে আসুক যাতে হচ্ছে ওদের রেজিমটা কন্টিনিউ করার জন্য বাট উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল কেননা এখানে হচ্ছে যে নাইনটিন এটা আমি এক জায়গায় বলেছিলাম এটা যে ফকল্যান্ড যে নাইনটিন এইটি টু তে আর্জেন্টিনাতে এখানে হচ্ছে আপনার আর্মি এখানে পাওয়ার হ্যান্ড ওভারের সময় অনেক টেনশন হচ্ছিল হঠাৎ করে ওটা একটা বোনগড় একটা ডিসপিউট ইউকে এর সাথে নিয়ে ওরা কিন্তু ওখানে ফকল্যান্ড ওয়ার একটা আনডিক্লেয়ার একটা এখানে দশ দিনে এখানে একটা একটা এখানে একটা শুরু করে যায় আশা করি এটা হবে না বাট আমাদের একটা অ্যালার্ট থাকতে হবে আমাদের কসেস থাকতে হবে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হতে পারে যে আর্মি যদি এখানে টোকেন রিপ্যাট্রিয়েশন করতেও চায় তখন কিন্তু সুচি কিন্তু সুচি যে এনএলডি তখন বলবে দেখো আমরা তো রোহিঙ্গা দেখে আমরা তো এদেরকে চাই না এখানে তোমরা চাও নাই রোহিঙ্গা থেকে বলে আমরা কিন্তু এই ব্যাপারে কিন্তু আমরা কোনো আওয়াজ করি নাই আর্মি কিন্তু এখন এটা এখানে বামার জনসংখ্যার বিরুদ্ধে একটা কাজ করছে কেন এখানে ওরাও যে কতটুকু এখানে একটা ওরা থাকবে এটাকে ডেলিভার করার জন্য এখানে আছে এবং আমার যতদূর মনে হয় যে উই হ্যাভ টু এক্সপ্লোর অল আওয়ার পসিবল হ্যাভিনিউজ অফকোর্স আমার নেবারের সাথে সুসম্পর্ক থাকা ভালো তারা তাদের নাগরিককে নিয়ে চলে যাক আমাদের মাথা ব্যথা শেষ আমরা উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড অতীতে কি ভুলটা হয়েছে আমরা এটা না দেখে আমরা সামনে একটা চ্যাপ্টার শুরু করতে পারবো কিন্তু এটাও ঠিক বামার জনসংখ্যার মধ্যে একটা জিনিস আছে যে দেয়ার ইন্টেন্সলি ইনসুলার এবং একগুয়ে এবং হচ্ছে কি দে অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফোর্স মানে মানে যেটাকে বলে শক্তির ভাষাটা বুঝে দে রেসপেক্ট মাইট আমি আপনার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে গেলাম ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে কিন্তু আপনি বলেন হ্যাঁ তোমার তো বাবা তুমি হচ্ছে শুধু হট ইয়ার যেটাকে বলে কথাই বলে যাও কাজ নেই निरुद्वेग हार कारण मन करें অন্য কোন থ্রেট কেন মিয়ানমার কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্ট তো করেছে কখনো কোনো হুঙ্গি দিয়েছে ড্রোন পাঠিয়েছে এটা করেছে সীমান্তে সেনা সমাবেশের ঘটনা ঘটিয়েছে সেই দিক থেকে কোনো রকমের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার জায়গা আপনি দেখেন কিনা এবং দ্বিতীয় প্রসঙ্গ যেটি মূল আপনি বলতে চাইছেন আব্বাসিও বলতে চাইছেন যে রিপ্যাট্রিয়েশন কিভাবে হবে আদৌ হবে কিনা সেই জন্য করণীয় কি এই চীনের মধ্যস্থতে বাইলেটারাল এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে দিয়ে হবে নাকি অন্য কোনোভাবে চাপ টাপ তৈরি করে সম্ভব হবে আবার কেউ কেউ আমার এখানে বলেছেন যে তারা মনেই করেন না এই রোহিঙ্গাদের কখনো ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে মানে তাদের জন্য কেউ বলছেন যে ভাষণ চন্দ্র আরও দুটো চর এরকম রেডি করা দরকার যে তারা পারমানেন্টলি এখানে থাকবে শুনছি আপনার কাছে না আমি আসলে এটার ব্যাপারে এই প্রথম হচ্ছে আমাদের बहुदूर क्षीण एक सम्भवना कारण कारण एखने चिंता करते मैंने मियानमार बन्य शक्ति ग बहुपाक्षिक हूक माल्टिटर को टलरेट कर द्विपाक्षिक যার জন্য বারবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ব্যাটো দিচ্ছে এখানে যেন কোন বহুমাত্রিক কোন মাল্টিলেটারাল কোন ধরনের বিষয় এখানে না আসে এবং সেটা দ্বিপাক্ষিক করবে চায়না উইথ দ্য চায়নার যে ব্রোকারেজ যেটা চায়না যেটা করে যাচ্ছে তার দ্বিতীয়ের মাধ্যমে সেটা আমরা দেখেছি জানুয়ারির মাসের ছাব্বিশ তারিখে যেটা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের মিয়ানমারের মধ্যে যেটা হয়েছে তো এখন সেটার মধ্যে আপনার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে চায়না এখনো পর্যন্ত মিয়ানমারকে এমন কখনো কোনো জিনিসের দিকে আগাতে দিবে না বা এমন কোনো শক্তি প্রদর্শন করার জন্য তাদেরকে কখনো সাজেস্ট করবে না এই মুহূর্তে বা মিয়ানমার মিলিটারিও সেই অবস্থায় নাই যে তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় বাদ দিয়ে এখন তারা হ্যাঁ যদি বলা হচ্ছে যে যেটা ভাই বললেন একটা আর্জেন্টিনার একটা ব্যাপার আসছে এখানে সেটো খুব কম সম্ভাবনা কারণ চায়না এই পর্যন্ত মিয়ানমারে অ্যাডভান্সারেজ কোনো কিছুতে কখনো যায়নি তারা তাদের নিজস্ব কারণ তাদের দেশের ভিতরে বরং যখন থাইল্যান্ড থেকে বিভিন্ন ইনসার্জেন্ট গ্রুপরা যখন ঢুকছে চায়নার থেকে যেমন চায়নার থেকে কোকাংরা ওয়ারা যখন এসে বারবার ইভেন কি ওয়ার মির এখন সাতাশ হাজার স্ট্রেংথ 
সেখানে চায়না কিন্তু এখন সরি মিয়ানমার এই পর্যন্ত সেনাবাহিনী সেখানে তারা হস্তক্ষেপ করে নাই তারা সেটা একটা পিস ডিলের মধ্যে গিয়েছে এবং জেনারেল কিনু যখন ছিলেন উনি অনেকগুলোকে পিস ফোল্ডের মধ্যে নিয়ে আসছেন যেমন আমি আপনাকে বলি শান আর্মি ন্যাশনাল আর্মি বা কারেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি এদের সাথে ওরা ওদেরকে একদিকে চাপের মধ্যে রেখেছে অন্যদিকে তারা একটা পিস ডিল করেছে চেষ্টা করেছে এখন চায় না এখানে যেটা মেইন যেটা করে যাচ্ছে কেন মেইন প্লেয়ার বলছি এখানে ধরেন কোকাং এবং এই যে ওয়া আর্মি এবং এই যে আরাকান আর্মি এরা হচ্ছে সম্পৃক্ত একটার সাথে একটা কোরিলেটেড এবং তারা আগে ছিল যেটাকে বলা হয় আপনার বা নর্দার্ন অ্যালায়েন্স ছিল এখন সেটা তারা রিনেম করেছে ব্রাদারহুড করেছে এটা কিন্তু এটা জেনারেল মেয়ং যখন মস্কো গিয়েছিলেন কত বছরের শুরুর দিকে যখন ভারত মিয়ানমারকে আপনার ইয়ে দিল সাবমেরিন দিল আমরা যখন আমাদের দেশে যখন চায়না দুইটা সাবমেরিন আসলো তাড়াহুড়া করে ভারত একটা সাবমেরিন পাঠালো রাশিয়ান ছিল এবং রাশিয়ান কিলো কে কিলো কিলো শক্তির একটা ইয়ে গেছে সাবমেরিন গেছে এখন কথা হচ্ছে সেখানে ভাই যেটা বলে তখন তারা কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে ভারত মুখী হওয়ার জন্য ভারতে যখন আমেরিকানরা যেদিন স্যাংশন দিল জেনারেল সিনিয়র জেনারেল এবং আরো আটজন মোট নজনের উপর যখন স্যাংশন দিল এই একই সপ্তাহে সিনিয়র জেনারেল এবং অ্যালং উইথ অল দিস নাইন টু শো দ্য ওয়ার্ল্ড প্রবাবলি তারা দে অল ওয়েন্ট টু ইন্ডিয়া তারা ইন্ডিয়া ভিজিট করেছে এবং নয় দিন ব্যাপী তারা ওখানে ছিল এখন কথা হচ্ছে চায়না সেখান থেকে আবার মোর ঘুরিয়ে তাদেরকে চায়না একটা প্রেশার গ্রুপ হচ্ছে এই যে আরাকান আর্মি সেটা মস্কোতে সিনিয়র জেনারেল বলেই ফেলেছিলেন যে একটা বড় শক্তির প্রভাবের কারণে মিয়ানমার সেনাবাহিনী যেটা টমাদু সেনাবাহিনী ব্যতিব্যস্ত আর এখানে অলমোস্ট তারা খুবই খারাপ অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল কারণ তাদের কাছে ড্রোন আসছে তাদের কাছে এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল তাদের কাছে আসছে মাইন চলে আসছে খুব অত্যাধুনিক এগুলি সব তারা প্ল্যাটো বলে একটা জায়গা আছে চাইন চীন স্টেটে সেখানে বেস করে তারা আক্রমণের পর আক্রমণ আক্রমণের পর আক্রমণ পরিচালনা করেছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং মিয়ানমার সেনাবাহিনী ওখানে অনেকটা পর্যুদস্ত অবস্থার মধ্যে ছিল প্রথম প্রথম এই মিয়ং বলেছিলেন যে আমরা এদের সাথে কোনো দিন আমরা বসব না এরা সন্ত্রাসী গ্রুপ আমরা সবার সাথে বসব কিন্তু আমরা আরাকান আর্মিকে আমরা স্বীকার করি না আরাকান আর্মি একটা সন্ত্রাসী গ্রুপ সাবসিকুয়েন্টলি দেখা গেল এই প্রেশারের উপরে যারা প্রেশার গ্রুপ আছে এখন আরাকান আর্মির সাথেও তারা বৈঠক করেছে করে গত দুই মাস আগে তাদের সাথেও একটা অস্ত্র বিরতি চুক্তি করেছে এখন কথা হচ্ছে চায়না এখানে তার প্রেশার গ্রুপ রাখবে আপনি এখন বলবেন যে রিপ্যাট্রিয়েশনের বিষয়টা এটা আমাদের কৌশলগত একটা অবস্থান আমাদেরকে পরিষ্কার করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে চায়না যেহেতু এনগেজ হয়েছে চায়না নিজের থেকে এটা সহযোগী হয়ে দ্বিপাক্ষিক একটা বৈঠকের আয়োজন করছে যদিও শেষ বৈঠকটা এই পরিস্থিতির কারণে সেটা হয়নি এখানে চায়নার একটা ইন্টারেস্ট আছে সেই ইন্টারেস্টটা আমাকে আমাদেরকে বারবার চায়নার সামনে নিয়ে যেতে হবে সেটা কীরকম সেটা হচ্ছে যে তোমার যে স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট আছে তোমাদের যে স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট তোমাদের যে ব্যাল রোড ইনিশিয়েটিভ আপনি যে নিশ্চয়ই জানেন সুইডিশ জার্নালিজ প্রখ্যাত লিন্টার বাল্ট তার একটা কথা আছে এখন চায়নার ফরেন পলিসি জিও স্ট্র্যাটেজি আমরা সবচেয়ে বড় ফোকাস হলো সবচেয়ে বড় ফোকাস হলো চক্রীয় কারণ তার ডিপসি পোর্টে তার এনার্জি সাপ্লাই এনশিওর করার জন্য সেটা যদি বজায় রাখতে হয় চায়নাকে এখানে অনেকগুলি জিনিস কম্প্রোমাইজ করতে হবে কি কম্প্রোমাইজ করতে হবে তার সেখানে হচ্ছে স্ট্যাবিলিটি ইন রাকাইন আরাকান স্টেট যেখান থেকে রোহিঙ্গারা আসছে সেখানে তার যদি শিল্প অঞ্চল গড়ে তুলতে হয় সেখানে স্ট্যাবিলিটি দরকার এখন আমাদের আরেকটা জিনিস তাদের আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে এই অঞ্চলে যখন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে প্রচুর শ্রমিক তাদের দরকার চাইনিজদের কিন্তু আরাকানে সেই শ্রমিক নাই এবং যারা আকাইন আছে তারা কিন্তু একেবারেই শ্রম বিমুখ ওদের যা টাকা টেনে নিল ও ওখানে গিয়ে পর্যন্ত আবার ফেরত চলে আসবে বাট এই দিস রোহিঙ্গা পিপল আর সো লেবোরিয়াস এই মানুষগুলো যদি তাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যখনই প্রয়োজন পড়বে ওরা এদেরকে মাথায় তুলে নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলে যাবে এটা কোনো সন্দেহ নেই এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে তাদের মানে ধরেন যে আপনি কি পরিমাণ সময় লাগতে পারে কারণ নব্বইয়ের দশকেও যারা এসছে তারাও তো আছে এখন বাংলাদেশ তখন কিন্তু এরা কিন্তু চক্রীয়তা আসে নাই তখন চায়না কিন্তু ওয়াজ হ্যাভিং আইজ অন আওয়ার সোনা দিয়াতে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের সোনা দিয়ে নিয়ে একটা আমাদের অ্যামিও সাইন হয়ে যাচ্ছিল যে কোনো জানা অজানা কারণে সেটা হয়নি না হওয়াতে চায়না শিফট হার আইস টু চক্রীয় এবং সেখান থেকে তারা এখন মান্ডালে হয়ে মান্ডালে পর্যন্ত তাদের এক্সপ্রেস হয়ে আছে এখন মান্ডালেতে এখন যেটা 
চায়না মিয়ানমার ইকোনমিক জোনের মাধ্যমে যে চুক্তি আছে সেখান থেকে তারা ম্যান্ডালয় থেকে তারা চকপিও পর্যন্ত অর্থাৎ আরাকান পর্যন্ত চলে এখানে চায়নার আরও একটা বড় ইন্টারেস্ট আছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে আমাদের জন্য একেবারে আমি বলবো যে এটা সবচেয়ে দুঃখের কষ্টের এই তাঁশুয়ে গ্যাস ফিল যেটা আরাকানে আমাদের থেকে ২৬ থেকে তিরিশ মাইল মাত্র আমাদের সীমান্ত থেকে সেখান থেকে চায়না গ্যাস নিয়ে যাচ্ছে অবারিত चुक्ति स्वर दिल्ली एक साल माझामाझी हटात कर सार्वभौम आगत आसपर दिए गैस लाइन कर मन कर रिक्स फैक्टर चायना जो स्ट्राटेजिक एनालसिस मध्य गैस फिल्डर पर आगत आसते शिल्पांचल आगत आसते তার ডিপ সি পোর্ট আগে আসতে পারে তার পাইপলাইনের উপরে গ্যাস লাইনের উপরে তার এই যে লম্বা পাইপলাইন এই যে চকপিও থেকে কুনমিং পর্যন্ত এর উপর আগে আসতে পারে তারপর যদি ভারত যদি মনে করে তার অলরেডি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে এই পর্যন্ত আর কেন আর আমি যতগুলি এটা দে লঞ্চ অন ইজ অল এগেনস্ট ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ইন্টারেস্ট এখন এই পর্যন্ত যা হয়েছে এখন কথা হচ্ছে তারা যদি মনে করে যে হ্যাঁ এটাকে আমরা উই আর টু কাটেল উই আর টু এগুলিকে সামাল দিতে হবে আমাদের যেমন শশিতা রোডের একটা আর্টিকেল আমি ওই সিন্ডিকেট দেখছেন বলে হ্যাঁ সেখানে আপনি তো শশিতা রোড তাদের ওয়ার্ন করেছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে জানি অতীতের সেই ভুল যেন না করে সামরিক বাহিনী সরকার নিয়েছে গণতন্ত্র গণতন্ত্র করে জাতীয় স্বার্থ জ্বালান জ্বলে যাবে কারণ তখন তাদের সেভেন সিস্টার আনটার্নেবল হয়ে গিয়েছিল চায়না ওয়াজ ইন্টারফেয়ারিং টু মাছ অ্যান্ড মিয়ানমার ওয়াজ হারবারিং ইট এই কথাটা শশিত তারুর এই কথাটা বলতে গিয়ে বলছে যে ডোন্ট ডু দ্য সেম থিং রিপিটেড ডোন্ট রিপিটেড যেমন আপনার রাফ এজেন্ট আপনার ইয়ার বই আছে একটা আপনার ইন্ডিয়ান ইয়ার অ্যাডভাইজারের মেয়ে সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারের মেয়ে সেখানে সে স্পষ্ট করে বলেছে নাও সাউথ ব্লক ইজ টু কনসেনট্রেট অন মোর টু দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট দেন দ্য হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড এখানে হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড নিয়ে আমরা কি হয়েছে না হয়েছে এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তার থেকে আমাদের বেশি চিন্তা করে উই আর টু হ্যাভ আওয়ার আইস পুট আওয়ার আইস অন টু আওয়ার ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট করতে গেলেই তারা এগুলি কম্প্রোমাইজ করবে যতই বিবৃতি দিক এখন সুতরাং আমাদের এই বিবৃতিতে গা ভাসানোর কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের বিবৃতি দেওয়ার একটাই মাত্র হচ্ছে ওয়ের রোহিঙ্গা ইস ইস গোয়িং টু বি রিজলভ উই আর দেয়ার ফিনিশ कथा <laughs> <laughs> तो <laughs> 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 मियानमार এটা যে ওয়েস্টার্ন ইন্টারেস্ট নেই এটা চায়না জানে যে এখানে কেন কেন ওদের সিমেন্ট বলে ওখানে জিনিসটা আছে এবং কিন্তু আমি আবার ওয়েস্টের এখানে সব কিছুতে আমি এখানে পুরোপুরি যে আমি এখানে ব্লাইন্ডলি বিশ্বাস করব তাও একটা না বিকজ এভরিবডি ইজ পারসিং দেয়ার ওন সেলফ ইন্টারেস্ট তো দু হাজার বিশ সালের ডিসেম্বরের দিকে ইউএস এমবিসি এটা ইরাওয়াদি এখান থেকে এখানে ইরাওয়াদি নিউজ এখান থেকে এখানে আসে দু হাজার বিশ সালে ইউএস এমবিসি একটা প্রোগ্রাম করেছে ওরা আউটসোর্স করে মিউজিক ফেস্টিভ্যাল তো ওরা এটা করেছে যেই যে ফিল্ম হাউস কে দিয়েছে বা যে প্রোডাকশন হাউস কে এটা বলে সেভেন সেন্স ক্রিয়েশন মানে এটার সাথে এটা কি সম্পর্ক এটা মালিক হচ্ছে খিনথেরি থেতমন এটা কি খিনথেরি থেতমন যে মিনং ল্যাং এর মে সে হচ্ছে ওখানকার সবচেয়ে বড় হচ্ছে প্রোডাকশন হাউস যেটা আছে সেটা হচ্ছে মালিক সব এখানে এখানে আছে এবং এটা হচ্ছে 2019 সালে ম্যাগনিস কে অ্যাকচুয়ালি আসছে কিন্তু তার মানে কি মিনং ল্যাং তার পরিবার পরিজন সবাই হচ্ছে এখানে হচ্ছে ব্যান 
नागरिक ना तर सूची करेंट कर चेष्टा कर मध्य मध्यस्थता कर दिनोसिएशन कर थाइलैंड इतिहास मियानमार जुद्ध विग्रह राज्य तो आलदा ही जनसाधारणपंथर दिन गेष रोहिंग गणतानी मैं गणतंत्री शुद्ध बामार जनसम्प्रदाय गणतंत्र को अवमान कर उचित होना जपान के जो इंगेज करते हैं जपान स्ट्राटेजिक इंटरेस्ट आज शुद्ध कथा तो छाड़े भारत करते भारत के बोलते नर्थ इस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंगेज करते हैं शुल्क दी मुखुफरण we must also factor in j what are the things that they will take into account so that they take us seriously ebong er shobche seriously bolte apni jeta bolchen ekhane je ei je rakhain state billions of dollars of investment china has invested india has invested and also japan has invested jodi odher sathe somporko bhalo ta amra invest korte kintu ei je sajano bagan ta jekhan theke ora fall chaiche 
এই ফলটি কি ওরা সুন্দর মতো ভোগ করতে পারবে যদি ওরা রাখাইন উনি ওনার কথাটা আমি উনি সুন্দর মতো পরিচালিত ভাবে বলেছেন আমি একটু একটু বলে দিলাম যে এখানে আছে ও সাজানো বাগানে ফলটা কি পেতে পারবে যদি এখানে রোহিঙ্গা ইস্যুটা রিজলভ না হয় এবং আমাদের আমি আরেকটা কথা বলবো এটা কোনো টাফ সাম্পিং নাই শেষ করে আমরা আমাদের ভদ্রতা দুর্বলতা হিসেবে ভাবার দরকার নেই কেন এটা শায়স্তা খাওয়ারও দেশ শায়স্তা খাওয়ার কিন্তু টার্মটা শায়স্তা করা এটা কিন্তু ওই মগ এবং হচ্ছে যে এখানে আরাকান রাজ্যকে এখান থেকে আসে তো আমাদের সব অপশনই আমরা চিন্তা করতে হবে এবং আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে আমাদের এখন যেটা আমি বলবো যে কূটনীতির পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা এখনো পর্যন্ত আমাদের নজরে আসেনি যেটা সমাধান হয় নাই এবং এটা শেষ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এখন সমস্যা সমাধান হয়নি সেটা ঠিক আছে কিন্তু मियानमार যা যা করার আছে আমরা তোমাদের কোনো শত্রু নই আমাদের নাইবারিং কান্ট্রি যেগুলো আছে তাদের কোনো স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্ট আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নাই ওখানে আমাদের আমরা উই আর নট গোয়িং টু ইন্টারফেয়ার এনিবডিজ ইন্টারেস্ট এটা র্যাদার যখন হ্যাম্পার হবে আবার আমরা বারবার কফি আনান কমিশনের রিপোর্টটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য বারবার আমরা বলতে পারি বিকজ দিস ইজ দ্য অনলি রোড ম্যাপ আমাদের কাছে বন হোদা ইন্টারন্যাশনাল রিকগনাইজ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল একটা বডি করেছে এবং ভেরি প্রেসাইজ ওয়েতে এই সলিউশনগুলি ওখানে আছে আমাদেরকে এখন একমাত্র সেটাকে রোড এবং এটা আমরাও করি নাই এটা মিয়ানমারের ইনিশিয়েটিভে কফি আনান সেই রিপোর্টটা সাবমিট করেছে সেই রিপোর্টটা ইমপ্লিমেন্টেশনের মধ্যেই কিন্তু এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান রয়েছে বায়োলেটার রিলেশনশিপ ডেভেলপের কথা সেখানে আছে এভরিথিং হি হ্যাজ জটেড ডাউন रोहिंगा সিটিজেনশিপ নিয়ে সব বড় কথা আসছে এখন ধরেন সিটিজেনশিপ সেখানে সবচেয়ে বড় বাধা যেটা আসছে অং সান সুকি কফি আনানকে একটা কন্ডিশন দিয়েছিল ওয়েন হি স্টার্টেড হিজ কমিশনিং তখন বলেছিল যে কোথাও আপনি রোহিঙ্গা কথাটা উল্লেখ করতে পারবেন না কফি আনানকে বলেছিল তখন কফি আনান এটাকে একটা নেগোসিয়েট করেছিল অনেকটা বলছে আরাকানের মুসলমান জনগোষ্ঠী মুসলিম সিটিজেন আরাকানের এইটা তোমাদের হ্যাঁ সি অ্যাকসেপ্টেড তো এই যে সমস্যাটা যেমন চায়না এ পর্যন্ত কখনো রোহিঙ্গা শব্দটা প্রনাউন্স করে নাই ইন লাইন উইথ দ্য বিকজ মিয়ানমার ইজ নট লাইকিং রোহিঙ্গা এখন আমরা যদি হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা অ্যাকসেপ্ট করলাম রোহিঙ্গা বললাম না ঠিক আছে আরাকানের মুসলিম জনসংখ্যা জন গোষ্ঠী ওকে তোমরা যদি খুশি হও চলো মানুষগুলোকে স্যাটেল করো সেই হিসেবে তাকে রিকগনাইজ করো যে আরাকানের মুসলমান জনগোষ্ঠী সবকিছু তাদের তো কিছু আন্দোলন তাদের কন্ট্রিবিউশন তাদের অবজেক্টিভ সেটা অ্যাচিভ করার জন্য বাংলাদেশ তো পুরো দায়িত্ব নেয় না রোহিঙ্গাদের সব দাবি মানিয়ে দেওয়ার আর একটা দেশকে এটা তাদেরকে তুমি তোমার দেশের অভ্যন্তর তুমি তো সারা বছর কিছুই করো নাই খালি মার খেয়েছো চুপ করে বসে আছো কিচ্ছু নাই অন্ধকারে বসে আছো গোহা মানবের মতো এটা তো হবে না তোমাকে ইউ আর টু ডেভেলপ ইউর অ্যাওয়ারনেস টু অ্যাচিভ ইউর বাংলাদেশ সব দায়িত্ব নিবে না যে আরেকটা দেশের জনসংখ্যা বা তার দেশের কে নাগরিকত্ব কি হবে না হবে সেগুলি আদায় করে দেওয়ার আমাদের দায়িত্ব হবে অনারেবলি রিপ্যাট্রিয়েট দেন হ্যাঁ যতটুকু বার্গেন করা যায় সেগুলোকে একটা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে বোঝাপড়ার মাধ্যমে এটাকে স্যাটেল করা এখন যে যেমন এই যে কমে কফি আনান সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন বলছে ঠিক আছে এরকম হলো আমরা ঠিক আছে আরাকানের মুসলিম জনসংখ্যা এটা দিয়ে তোমরা শুরু করো চলো 
আপনাদের আবাসী এবং অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা সেবার জন্য দর্শক কথা হচ্ছিল মিয়ানমারের পরিস্থিতি পরিস্থিতি যাই হোক না কেন সেটা নিয়ে আমাদের খুব মাথা না ঘামানো হবে তবে এটি গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন রাষ্ট্র হিসেবে বা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা অবশ্যই চাইব পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র থাকুক এবং গণতন্ত্র শক্তিশালী হোক কিন্তু মূল সমস্যা বাংলাদেশের জন্য যেটি সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের কিভাবে প্রত্যাবাসন করা যাবে মিয়ানমারের পরিস্থিতি যাই হোক সেখানে গণতন্ত্র থাকুক কিংবা না থাকুক তাতে আমাদের তেমন কিছু যায় আসে না আমার আমি আলোচনা থেকে যেটি ওনাদের বুঝেছি কারণ সেখানে সেনাবাহিনীও যা সেখানে গণতান্ত্রিক বলে পরিচয় দানকারী যারা বা গণতান্ত্রিক বলে দাবিদার যারা তাদেরও পরিচয় আমরা আগেই দেখেছি যিনি শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন তিনিও অশান্তির পক্ষেই আসলে শেষ পথে দাঁড়িয়েছেন শান্তির পক্ষে দাঁড়ান নেই কাজী আমাদের মূল লক্ষ্য এবং একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এই রোহিঙ্গাদের তাদের বাসভূমি ফেরত পাঠানো এবং সসম্মানে তারা যেন সেখানে গিয়ে বসবাস করতে পারে সেই চেষ্টাটা বাংলাদেশ করতে হবে কিন্তু একা বাংলাদেশ এই রায়টি নিতে পারবে না যে তাদের জাতিসত্তার পরিচয় বাংলাদেশকে নিশ্চিত করে দিতে হবে তারা সেখানে সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে সেই নিশ্চয়তা একমাত্র বাংলাদেশ দিতে পারবে না পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিমান দেশগুলো সহ রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো আছে যাদের সকলেরই সেখানে বা পৃথিবীতে যারা গণতন্ত্রের কথা জোরালোভাবে বলবার চেষ্টা করছেন গণতান্ত্রিক মিয়ানমার দেখতে চান সকলকেই এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে হবে এবং সকলকেই এখানে আসলে ভূমিকা রাখতে হবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য যত রকমের অপশন আছে সেটি যদি মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিয়ানমারের সরকারের সঙ্গে মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে বা সমঝোতার মধ্য দিয়ে এমনকি শুধুমাত্র চীনের মধ্যস্থাতে যদি সম্ভব হয় ভালো না হলে অন্যান্য শক্তি যেগুলো আছে মিয়ানমারের মিত্র হিসেবে পরিচিত ভারত রাশা জাপান তাদেরকে এনগেজ করা এমনকি পশ্চিমা বিশ্ব যদি সেখানে কোনো চাপও প্রয়োগ করতে পারে সেই পথেও যদি হয় কিন্তু সমস্যার একটা সমাধান বের করতে হবে এবং সেই সমাধানের জন্য বাংলাদেশের ডিপ্লোম্যাসিটা আরও অনেক বেশি স্মার্ট হতে হবে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে অবশ্যই কাউকে অসন্তুষ্ট করে নেয় কিন্তু সন্তুষ্টিটা যেন বাংলাদেশের পক্ষে থাকে অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য যা যা করণীয় সেই কাজগুলো করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা